，杨幂、刘亦菲、鞠婧祎、赵丽颖、杨紫迪、丽热巴，谁才是仙侠剧第一美女？试问谁不想当美女帅哥呢？脸是天生的，以前可能没有办法，但现在这个时代，可以通过医学科技的手段，适当的改变自己的容貌，这也让颜值不足的人们。有了重新变美的机会，基本上很多电视剧里都有“第一美、第一帅”这样人设的角色，不少女明星也演过这样的角色。下面让我们看一下演过“第一美女”角色的女明星吧。杨幂在娱乐圈已经火了很多年了，她的双商很高，这个从她参加综艺里的表现就能感觉出来。杨幂貌似很喜欢演“第一美女”这样的角色。不过，以他的气质和容貌来说，他也撑得起这样的角色。其中，他演的白浅是目前评价最高的角色。他在剧中的演技倒是中规中矩，但是造型很吸睛。还有就是杨幂的古装造型真的很大气。刘亦菲是内娱公认的天然美女，没有之一。从她出道开始，就因为颜值受到了大家的关注。并且通过《仙剑一》里的灵儿一角疯狂吸粉，之后她更是因出演了小龙女王语嫣这两个角色，被网友称为“神仙姐姐”。这个称号一直延续至今。刘亦菲的古装更有那种不食人间烟火的气质，更仙气一些。鞠婧祎的成名之路挺坎坷的，有赞誉也有诋毁，但是不得不说，通过跟她刚出道时的形象对比。她的容貌确实有一些改变，其实整容在这个社会挺普遍的，所以这个倒无可厚非。鞠婧祎从红了之后，她的颜值从来没有翻车过，一个是自律，另一个也说明她的整伤很高，不是盲目的追求美。她的古装造型可以用经验来形容了，清丽脱俗，让我们期待她的第一部仙侠剧《花容》吧。赵丽颖进圈的时间不短。打拼多年后，通过《花千骨》一角爆红，她的演技和努力得到了大家的认可。虽然包子脸更可爱一些，但她用实力证明，圆脸也可以驾驭很多不同类型的角色，可甜可盐可飒可冷，不管什么类型的角色，都可以用美来形容。杨紫的长相已经很好看了，可放在美女如云的娱乐圈可能不算出众。可是杨紫的演技好啊，所以她的影视资源一直都很不错，也有了很多出演美女人设的角色。她的古装造型最大的特点就是古灵精怪，可能跟她本人的性格也有关吧。比较淘气的角色还是比较适合她的。要说第一美女这样的角色，可能除了粉丝，其他人并不会买账吧。迪丽热巴跟前几位不同的就是多了一种异域的美。很多人说他的五官有几分难像，热巴的古装造型就是偏英气，她可能不太适合演娇滴滴的小仙女，不过应该可以撑得起那种很飒的女将军的角色，或者是比较娇媚的狐妖啊这样的角色。杨幂、刘亦菲、鞠婧祎、赵丽颖、杨紫迪、丽热巴，谁才是仙侠剧第一美女？这几位女星都很漂亮，都有自己与众不同的特点。古装造型也是各有各的美。那么，在你的心里，谁才是仙侠剧第一美女呢？